கேப்டன் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் ராசிய ஜிலியட்டா இன்றைக்கி நம்மளோட இன்டர்வியூவில் கலந்துக்க வந்திருக்கவங்க காஷிஃபா இவங்களை பற்றி சொல்லணும்னா இவங்க ஒரு சர்ட்டிஃபைடு மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட்ரி அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க வந்து ஒரு மல்டி டேலண்ட்டுன்னே சொல்லலாம் இவங்க வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் டீச்சராக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஜூம்பா இன்ஸ்ட்ரக்டராக இருந்திருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை ஜூம்பா அகாடமியே வச்சுருக்காங்க அப்புறம் இப்போது மேக்கப் அகாடமி வச்சுருக்காங்க இது போல் சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்ட்டாக இருக்காங்க இவங்கள தான் நம்ம இன்றைக்கி மீட் பண்ண போகிறோம் ஹாய் மேம் ஹாய் மேம் உங்களை பற்றி பேசிக்கான அதாவது பேசிக்னு சொல்ல முடியாது இது ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு விஷயந்தான் நீங்கள் பண்ணியிருக்கிறது மல்டி டேலண்டட் உங்களை பற்றி நான் இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருந்தேன் எனக்கே ஆச்சரியமாக இருந்தது ஒரு ஒரு எப்படி சொல்கிறதுன்னு நீங்கள் இன்டிபெண்ட் விமென்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள்னு நான் சொல்லுவேன் யூ வென் த்ரூ லாட் அப்படி தான் ஸோ உங்களோட பேசிக்கான எஜுகேஷன் இங்கிலீஷ்னு நீங்கள் சொல்லியிருந்திருக்கீங்க இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர்னு சொன்னீங்க ஸோ அதில் எப்படி உங்களுக்கு ஆர்வம் வந்தது முதலாவது கேட்கணும்னா ஆக்சுவலி இங்கிலீஷில் பெருசாக ஆர்வம்லாம் கிடையாது பட் இங்கிலீஷ் ஆஸ் அ சப்ஜெக்டாக ஸ்கூல் படிக்கும்போது இங்கிலீஷ் பிடிக்கும் அண்ட் ஆல்சோ என்னோட ஆம்பிஷன் இருந்தது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீச் தெரப்பிஸ்ட் தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ஆல்சோ லைக் ஃபேமிலியோட சர்க்கம்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு கொஞ்சம் எனக்கு இஷ்யூஸ் இருந்ததுனால அதை பர்சியூவ் பண்ண முடியல அண்ட் ஆல்சோ எனக்கு மேக்ஸ் சுத்தமாக வராது அந்த ஒரு ஒன்லி ரீசன் தான் நான் இங்கிலீஷ் சூஸ் பண்ணது ஆமாம் ஏன்னா இங்கிலீஷில் மட்டும் தான் கோர் சப்ஜெக்டாக கூட மேக்ஸ் கிடையாது அதனால் நான் வந்துட்டு இங்கிலீஷ் சூஸ் பண்ணேன் பட் ஒன்ஸ் நான் அதில் என்டர் ஆனதுக்கப்புறம் எனக்கு அதில் ரொம்பவே பிடிச்சிது ஸோ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் லிட்ரேச்சர்னால் மீன் இங்கிலீஷ்னால் ஒரு போம் ஒரு ப்ரோஸ் கிராமர் அது மட்டும் தான் பட் ஆனால் அது கிடையாது லிட்ரேச்சர் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம லைஃப்னே சொல்லலாம் நிறைய இருக்குது ஸோ அது எனக்கு நிறைய கற்றுக் கொடுத்துச்சு ஸோ அதனால் ஃபர்தராக நான் எம்ஏவும் பர்சியூவ் பண்ணிவிட்டு பிஎடும் பர்சியூவ் பண்ணேன் ஓகே 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 இப்போ இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர்னால் இப்போ தமிழில் வந்துட்டு இந்த போயம்லாம் படிக்கிறாங்கள்ல ஐ மீன் அது அது தமிழில் எனக்கு எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல அது மாதிரி இங்கிலீஷில் வந்துட்டு நீங்களும் அந்த நிறைய போயம்ஸ் மாதிரிலாம் பண்ணுவீங்களா அதில் போயம்ஸ் மட்டும் இல்லை நிறைய ஃபிலாசபிஸ் இருக்கும் ஆல்சோ சைக்காலஜியுமே இன்க்ளூடடாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக இங்கிலீஷில் பொறுத்த வரைக்கும் லிட்ரேச்சரில் அது எம்ஏ ஃபர்தராக பிஜி படிக்கும்போதுலாம் உங்களுக்கு இன்டெப் நாலேஜ் இருக்கும் கம்பல்சரி ஸோ சைக்காலஜியும் அதில் இன்க்ளூட் ஆனதுனால நம்மளே நம்மள ஒரு செல்ஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் மாதிரி நம்மளை நம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டோட்டலாக லைஃப்பவே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்டை பார்க்குறதுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பர்செப்ஷன் இருக்கும் நமக்கு பார்க்குற ஒரு ஒரு விஷயத்துலேயுமே ஸோ அதை எல்லாமே வந்து லிட்ரேச்சர் தான் கொடுத்துச்சு ஓ இங்கிலீஷில் இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குதா நான் நினச்ச இங்கிலீஷ்னா வந்து ஓகே அவங்க போய் உட்காந்து கிராமர் கற்றுப்பாங்க இல்லை போயம் கற்றுப்பாங்க அவர் இல்லை டு பி வெரி ஃப்ரங்க் கிராமர் வந்துட்டு எனக்கு ஸ்கூலோடவே முடிஞ்சிருச்சு ஸோ மீன் யூஜிலேயும் சரி பிஜிலேயும் சரி கிராமர்ன்ற ஒரு விஷயமே எங்களுக்கு வரல ஸோ ஃபுல்லாக லாங்குவேஜ் ஃபோனிக்ஸ் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் இதை பற்றிலாம் தான் வந்துட்டு நாங்கள் படித்தோமே தவிர கிராமர் கிராமர் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பராக எழுதுறதுக்கு மட்டும்தான் தேவை தவிர பேசுகிறதுக்கு கூட கிராமர் பெருசாக வேணுன்ற எந்த ஒரு அவசியமும் கிடையாது ஆக்சுவலி நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பர் கிராமட்டிக்கல் இதோட பேசவும் மாட்டாங்க ஸோ எல்லாருமே பர்சீவ் பண்ணிக்கிறது ஐ மீன் ப்ரிசைவ் பண்ணிக்கிறது என்னென்னா இங்கிலீஷ் மீன்ஸ் கிராமர் பட் அது கிடையாது ஓகே ஃபைன் ஃபைன் எனக்கு நீங்கள் இப்போ சொல்லி தான் எனக்கு தெரியுது ஆக்சுவலாக இல்லை சைக்காலஜிக்கல்னு ஒரு சப்ஜெக்டும் இருக்குது அப்படின்ட்டு இல்லை இப்போ இங்கிலீஷில் வந்து எம்ஏ அண்ட் பி பிஏ இதோட முடிஞ்சதுங்களா எம்ஏ அண்ட் பிஎட் முடிச்சிருக்கேன் அண்ட் ஆல்சோ இப்போ அட் ப்ரெசண்ட்டாக பிஜி டிப்ளமா அண்ட் சைக்கோ தெரப்பி என்ரோல் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே லைக் பிரிட்டிஷ் கவுன்சிலில் என்னமோ பிரிட்டிஷ் கவுன்சிலில் வந்துட்டு பிஸ்னஸ் இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் ட்ரைனிங் கோர்ஸ் முடிச்சிருக்கேன் ஸோ ஐம் தி ட்ரெயினி ஸோ இப்போ நான் எங்கேனாலும் போய் ட்ரெயினும் பண்ணலாம் ஸோ பிஸ்னஸ் இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன் என்ன பார்த்திங்கன்னா மெயினாக கார்பரேட் செக்டார்ஸ்க்கு வந்துட்டு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆல்சோ அதர் செக்டார்ஸ் லைக் ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ் இது எல்லாமே ஸோ வாட் கைண்ட் ஆஃப் லாங்குவேஜ் அவங்க யூஸ் பண்ணணும் ஸோ எதை யூஸ் பண்ணணும் எதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது இமெயில் எப்படி அனுப்பணும் ப்ரொஃபஷனல் வேயில் ஒரு பிஸ்னஸ் கான்டாக்ட்ஸில் எப்படி இமெயில் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது ஒரு ப்ரெசன்டேஷனை எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறது இதெல்லாம் சார்ந்தது தான் பிஸ்னஸ் இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன் ஓகே 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 ஸோ இ
பீப்புளுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுது அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதை பற்றி டெப்த்தாக படிச்சுக்கிட்டோம்னா இன்னும் நல்லா ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படின்றதுனால இப்போ அந்த கோர்ஸ் அந்த கோர்ஸையும் என்ரோல் பண்ணியிருக்கேன் சூப்பர் சூப்பர் இப்போ வந்து ஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ணுன்னு சொன்னீங்க எந்த ஸ்கூல்ஸில் ஒர்க் பண்ணீங்க நான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு லிட்டில் ஃப்ளார்னு ஒரு ஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ணேன் மெட்ரிகுலேஷன் அங்கே தானே நீங்கள் படிச்சீங்க அங்கே தான் நான் படித்தேன் பட் என்னோடய கெரியரும் ஆஸ் அ டீச்சராக அங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ ஒரு பார்ட் டைம் ஸ்டாஃபாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் and uh, ad ug padikumode adu pannitirundha so just i started with kg teacher ku or assistant maadri irundha but adukaparama anga konjam improvements paathu paathu like uh, na or degree complete pannadukku munnadi i thought i started taking soft skills for 6th standard avanga ellarkume ena ug le enak and soft skills inda subject vandirchu so en and the knowledge vechi na inga edukka aarambicha அண்ட் லேட்டர் எம்ஏ முடிச்சக்கப்புறமா எம்ஏவும் ஃபுல் டைம் தான் நான் பண்ணேன் ஸோ எஸ்ஆர்எம்ல பண்ணேன் எஸ்ஆர்எம் யூனிவர்சிட்டி காட்டங்களத்தூர் ஸோ ஃபுல்லாக அங்கே வந்துட்டு பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷனோ தீசஸ் ரைட்டிங் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு நாட் லைக் யூஜி அது ஒரு கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு ஸோ அது பண்ணி முடிச்சோடனே மைக்கிள்ஸ் அண்ட் மைக்கிள்ஸ் அகாடமி ஆடியார் அங்கேயும் கிண்டர் கார்டன் ஸ்டாஃபாக தான் ஃபஸ்ட் ஒர்க் பண்ணேன் அண்ட் லேட்டாக ஸ்ரீ சைத்தன்யா டெக்னோ ஸ்கூலில் வந்துட்டு ரெண்டு பிரான்ச் ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஐயப்பந்தாங்கல் அண்ட் ராமாபுரம் ஸோ அங்கேயே வந்துட்டு சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் ப்ளஸ் ஃபேக்கல்ட்டி டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் கவுன்சிலிங் செஷன்ஸும் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் ஓகே 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 அப்போ நீங்கள் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ்க்குன்னு தனியாக வந்து நீங்கள் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கல அந்த உங்களுக்கு அந்த உங்களோட பேசிக்கான இது வச்சுட்டு நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ்க்குன்னு ஆக்சுவலி சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் வந்துட்டு பேசிக்காகவே இன்டெல்ஜ் ஆயிருக்கணும் எல்லாருக்குமே ஸோ ஸ்கூல்ஸ்லேருந்தே அது ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது வந்துட்டு நல்லா இருந்திருக்கும் இப்போ அதை இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் வெறும் ஃபியூ ஸ்கூல்ஸ் தான் வந்துட்டு சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் வந்துட்டு லைக் அகாடமிக்ஸோட சேர்த்துருக்காங்க இன்னும் மற்ற ஸ்கூலும் அதை பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா அது ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு நீட் இப்போது ஒரு இன்டர்வியூ ஒரு டிகிரி முடிச்சுட்டு இன்டர்வியூன்னு போகிறாங்கன்னா ஆஸ் அ பர்சனாக நீங்கள் எப்படி அப்படின்றது தான் பார்ப்பாங்க லைக் மார்க்ஸ் இஸ் செகண்ட்ரி நீங்கள் எவ்வளோ மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்க பர்சன்டேஜ் வாங்கியிருக்கீங்க அது எல்லாமே செகண்ட்ரி ஸோ ஆஸ் அ பர்சன் ஒரு பர்சனாலிட்டி உங்களோட பர்சனாலிட்டி என்ன அப்படின்றது எல்லாமே சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கும் ஓகே ஓகே ஸோ உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சே நீங்கள் அந்த சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் ஆமாம் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆமாம் ஆல்சோ நான் பிரிட்டிஷ் கவுன்சிலில் அந்த பெக் கோர்ஸ் முடிச்சதுனால எனக்கு இன்னும் அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஏன்னா அதில் வந்துட்டு ஒரு சாப்டராகவே எனக்கு இருந்துச்சு அதனால நான் ஸ்பெஷலாக தனியாக சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ்னு எந்த கோர்ஸும் பண்ணலை ஓகே சூப்பர் 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 ஓகே இந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் அப்படிங்கிறத ட்ராவலில் போயிட்டு இருந்தீங்க திடீர்னு என்ன ஜூம்பா உள்ள ஆக்சுவலி ஜூ படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே ஜூம்பா ட்ரைனிங் போயிட்டேன் நான் ஸோ எம்ஏ பர்சியூவ் பண்ணும் போது தான் ஜூம்பா ட்ரைனிங் பண்ணேன் அண்ட் ஆல்சோ எனக்கு யூஸ்வலி கூட்டத்தில் ஒரு ஆளாக இருக்கிறது எனக்கு பெருசாக பிடிக்காது எப்போவுமே நான் இண்டிவிஜுவலாக தெரியணும் யூனிக்காக தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் பண்ணணும்னு ஸோ டான்ஸில் ரொம்ப ஈடுபாடு ஜாஸ்தி சரி ப்ரொஃபஷ்னலாக ஒரு டான்ஸாக எடுத்துகிட்டு போனால் அது எந்த அளவுக்கு ரீச் ஆகும்னு தெரியல அந்த டைம் வந்துட்டு ஜூம்பா கொஞ்சம் பூமாக இருந்துச்சு ஸோ அதனால் ஜூம்பா சூஸ் பண்ணி நான் போனேன் ஆல்சோ அப்படியே வந்துட்டு வித் மை வெல் விஷஸோட ஹெல்ப் எல்லாம் சேர்ந்து நான் வந்துட்டு ஒரு ஜூம்பா ஸ்டூடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இந்த அகாடமின்னு சொல்ல முடியாது இட்ஸ் அ ஜூம்பா ஸ்டூடியோ ஏன்னா அகாடமினா ஐ கேன் ட்ரெயின் த ட்ரெயினர்ஸ் ஸோ ட்ரெயின் த ட்ரெயினர்ஸ்ன்ற போது ஐ ஹாவ் டு பி எஸ் ஜெஸ்னா ஜூம்பா எஜுகேஷனல் ஸ்பெஷலிஸ்ட் பட் நான் வந்துட்டு ஜின் ஜூம்பா இன்ஸ்ட்ரக்டட் நெட்ஒர்க் ஓகே ரெண்டுக்கும் ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு ஸோ ஐ கேன் ட்ரெயின் த பீப்புள் பப்ளிக்காக வந்துட்டு அவங்க ஃபிட்னஸை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நான் ட்ரெயின் பண்ணலாம் ஓகே ஓகே ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஸ்பெஷலாக விமனுக்காக மட்டுமே ஸ்டார்ட் பண்ணது அந்த நேம்லேருந்து அந்த ஆம்பியன்ஸ்லேருந்து எல்லாமே வந்துட்டு அவங்களுக்காகவே ஸ்பெஷலாக டிசைன் பண்ண உள்ளே வந்தால் காமா அவங்க ஃபீல் பண்ணுன்ட்டு ஸோ நிறைய ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் வந்தாங்க ஒருத்தர் ஒர்க்கிங் பீப்புளும் வந்தாங்க ஒர்க்கிங் பீப்புளுக்கு அடுத்த பேட்சாக இருக்கும் லைக் செவன் தேர்ட்டி டு எயிட் தேர்ட்டி அந்த மாதிரி மற்றவங்களுக்கெல்லாம் வந்துட்டு சிக்ஸ் டு செவன் மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா பசங்களையும் ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர்லையோ இல்லை டியூஷன்லையோ விட்டுட்டு டிரெக்டாக வருவாங்க ஸோ இங்கே உள்ளே வந்தோடனே
அவங்க எல்லாருமே சொல்றது காஷி தேனுக்கு வந்துட்டு எங்க அம்மா வீடு ஒரு ஜும்பா ஸ்டுடியோ ஃபீல் அப்படின்றத தாண்டி இட்ஸ் ஆர் மோம்ஸ் ஹோம் எங்க அம்மா வீட்டுல கூட நான் இந்த அளவுக்கு இருந்தது ஃபீல் பண்ணது இல்ல இங்க அத ஃபீல் பண்றேன் அப்படின்ட்டு எல்லாருமே சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த தட் வே அந்த இம்பேக்டை என்னால் கொடுக்க முடிஞ்சதுன்னு ஐம் ஆல்வேஸ் கிரேட்ஃபுல் ஓகே 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 ஸோ ஜிம் ஜும்பால உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தீங்க ஓகே ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆ ஜும்பா இன்ஸ்ட்ரக்டராக இருந்தேன் ரொம்பவே நல்லா போயிட்டு இருந்துச்சு ஸோ ரொம்ப ஆக்டிவாக எல்லாமே போயிட்டு இருந்துச்சு ஸோ ஒரு ஆக்சிடென்ட்டில் வந்துட்டு எனக்கு ஸ்பைனல் இன்ஜுரி ஆயிடுச்சு ஓ ஸோ அதனால என்னால் ஃபர்தராக ஜும்பா பர்சியூவ் பண்ண முடியல ப்ளஸ் எனக்கு வந்துட்டு வெரிகோஸ் வெயின்ஸ் இஷ்யூ இருக்கிறதுனால இந்த நர்வ்ஸும் டிஸ்டர்ப் பண்ணுது எனக்கு என்னோடய ஸ்பைனோட சேர்ந்து ஸோ டாக்டர் வந்துட்டு ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லிட்டாங்க ஜும்பா பண்ணக்கூடாது ஃபர்தராக பண்ணோம்னா லோ பாடி பேரலைஸ் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஆன் தேட் கேஸ் வந்துட்டு நான் என்னடா பண்ணுறது அடுத்து நான் இன்ஃபேக்ட் வேறு இன்ஸ்ட்ரக்டர் போட்டு பார்த்தேன் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு நான் வேணும் ஓகே காஷி நீங்கள் உள்ளியாவது உட்காருங்க மற்றவங்க எடுக்கட்டும் அப்படின்னா கூட எனக்கு எப்படின்னா மியூசிக் கேட்டால் ஆடாமல் இருக்க முடியாது அந்த மாதிரி ஸோ ஓகே ஹெல்த் இருந்தால் தானே மற்ற விஷயம் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு வேறு என்ன பண்ணலான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது தான் மேக்கப் அது கூட நானாக போகல என்னோட ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அவங்களுக்கு இதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்க தான் என்னை புல் பண்ணாங்க கரெக்டாக லாக்டவுன் டைம் வேற போ இது பர்சீவ் பண்ண டைம் ஸோ ஓகே டிஃப்ரெண்ட்டாக எதாவது பண்ணலாம் எங்களுக்கு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா நிறைய விஷயம் பண்ணணும்னு நினச்சோம் பண்ண முடியல சரி இதையாவது பண்ணலாம் அவள் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு போனது தான் பட் அவங்க வந்துட்டு ஃபர்தராக அதை கண்டினியூ பண்ண முடியல என் ஃப்ரெண்டு நான் வந்துட்டு பர்சியூ பண்ணி ஒரு அகாடமி அளவுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ உள்ளே போனதுக்கப்புறமா வந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டு தான் இது எல்லாமே ஓகே ஸோ என்ன தான் ஒரு தடங்கள் வந்தாலும் ஒரு ட்ரபுள் வந்தாலுமே யூ நெவர் கேவ் அப் அதுதான் எனக்கு புரிஞ்சுது இப்போ கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஓகே இப்போ நீங்கள் மேக்கப் இப்போ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி வந்து ஜும்பா இது வெரிகோஸ் வெயினால் விட்டீங்கன்னு சொன்னாங்க அப்போ மேக்கப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அதிகமாக ஸ்டாண்ட் பண்ணி நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் கண்டிப்பாக அந்த டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்க தான் செய்யும் பட் என்னென்னா ஜும்பா வந்துட்டு நின்று பண்ணுற விஷயம் இல்லை இட்ஸ் அ ஹை இன்டென்சிட்டி ஒர்க் அவுட் மற்ற எல்லா ஒர்க் அவுட்டையும் தாண்டி இப்போ நான் வந்துட்டு ஃபோர் டைம்ஸ் கொடுத்தா தான் என்னோட பீப்புள் என் பின்னாடி ஆடுறவங்க டூ டைம்ஸ் கொடுப்பாங்க அந்த எனர்ஜி ஸோ அந்த அளவுக்கு நான் என்னோட எனர்ஜியை கொடுக்கணும் ஸோ அந்த அந்த அளவுக்கு நான் என்னோட எஃபர்ட்ஸையும் போடணும் ஸோ த என்டையர் பாடியுமே ஒர்க் ஆகும் ஸோ மேக்கப் இஸ் மோர்லி வந்துட்டு ஆர்ட் அண்ட் எந்த ஒரு விஷயம் எனக்கு பர்சனலி செய்கிறப்போ நம்ம ஒரு விஷயம் பேஷனேட்டாக செய்கிறப்போ அந்த பெயின் வந்துட்டு நமக்கு தெரியாது ஈவன் ஜூம்பாவுமே நான் பர்சியூவ் பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன் அந்த பெயினோட பட் ரொம்ப விக்ரஸ் ஆனே ஒரு சர்டன் ஆஸ்பெக்ட்க்கு அப்புறம் என்னால் இந்த அளவுக்கு கூட பெண்ட் பண்ண முடியல ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் நான் ரெஸ்டில் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஓகே இப்போ வெரிகோஸ் வெயின் இருக்கும்போது காலில் மட்டும்தான் பெயின் இருக்கும் அப்படி தானே இல்லையா காலில் மட்டும்தான் பெயின் இருக்கும் எனக்கு ஸ்பைனல் இன்ஜுரினால அந்த இன்ஜுரியோடையே நான் பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன் போத்தில் ஆ ஆமாம் ஓகே இப்போ நீங்கள் இன்கேஸ் ஏதாவது ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு பெயின் வந்து அங்கே ஏதாவது ரொம்ப மேக்சிமம் சமாளிச்சிடுவேன் அந்த பெயினை டாலரபிளா இருக்குன்னா பண்ணி முடிச்சுட்டு தான் அடுத்து என்னென்ன பார்ப்பேன் நான் டக்குன்னா அந்த டாலரன்ஸ் எனக்கு கொஞ்சம் நிறைய வந்துச்சு ஆண்டர்பிரினர் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் சின்ன பெயின் கூட நான் தாங்க மாட்டேன் ஈவன் எனக்கு பிஎம்எஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாவே இருக்கும் ப்ரீமென்சுரல் சின்னம்லாம் ரொம்ப அதிகமாவே இருக்கும் பட் ஜூம்பா வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஏன்னா நான் அங்கே ஸ்டாண்ட் பண்ணால் தான் எல்லோரும் ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அது எல்லாமே எனக்கு நிறைய விஷயம் கற்றுக் கொடுத்துது ஸோ அந்த டாலரன்ஸ் எல்லாம் வந்து 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 நிறைய பேஷன்ஸும் கற்றுக் கொடுத்துது ஸோ ரொம்ப இம்பேஷண்டான பர்சன் நான் லைக் ஒரு செவன் எயிட் இயர்ஸ் பேக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டாலரேட் பண்ணிக்க மாட்டேன் பெயினை இல்லை சட்டு சட்டுன்னு டிசைட் பண்ணுறதோ எல்லாமே பட் இந்த ஆண்டர்பிரூனர் ஜேர்னி வந்துட்டு நிறைய கற்றுக் கொடுத்துச்சு டாலரன்ஸ் பேஷன்ஸ் பீப்புள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அது எல்லாமே ஓகே ஸோ இது எல்லாமே இன்னொரு இடத்துலையும் நான் கற்றுக்கிட்டேன்னா இந்த ஜேர்னிக்கெலாம் முன்னாடி நான் என் ப்ரொஃபைலில் மென்ஷன் பண்ணாத ஒரு விஷயம் வந்துட்டு ஒரு ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்க்கு கோஆர்டினேட்டராக ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் சூப்பர் ஸோ அது வந்துட்
அங்கே நான் மல்டிபிள் பீப்புளை ஹேண்டில் பண்ண அதை வெரி எங்கேஜ் ஸோ அதனால இட் வாஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் மீ டு ஹேண்டில் பீப்புள் ஓகே அந்த பீப்புள் மேனேஜ்மெண்ட் இமோஷனல் மேனேஜ்மெண்ட்லாம் கொஞ்சம் ரொம்ப ஈஸியாக ஆயிடுச்சு அந்த மல்டி டாஸ்கிங்ன்ற ஒரு விஷயமும் அங்கேருந்து தான் வந்துச்சு ஸோ அது வரைக்கும் ஒன் திங் அட் அ டைம் தான் 